গুড মর্নিং ফ্রম কাটরা এবারে বেরিয়ে যাওয়ার পালা এখন বাজে সকাল পৌনে আটটা আর অলরেডি পেহেলগামে যাওয়ার জন্য আমাদের গাড়ি এসে গেছে যার দায়িত্ব পুরো কাশ্মীর ঘোরানো তো গাড়ি বাইরে ওয়েট করছে এবার বেরিয়ে পড়ছি আমরা পেহেলগামের উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে হোটেল চেক চেক আউট করে রেডি ওয়ে টু পেহেলগাম ওকে ডান So now we are leaving from Katra and we are on the way to Pahalgam and our new friend is Omar Bhai. How many hours will we get to Pahalgam? 5 hours. 5 hours. 5 hours. 5 hours. 5 hours. 5 hours. ওমার বলছে আমাকে কাশ্মীরিতে কাশ্মীরে পৌঁছে কাশ্মীরিতে সালাম করতে ডেফিনেটলি আমি সালাম করব কাশ্মীরিতে খুব সুন্দর একটা রোদ ঝল মলে দিন সুন্দর সূর্য উঠেছে হালকা হালকা ঠান্ডা আছে ও সে এই হনুমানগুলো এমনভাবে রাস্তায় পার করছে লিটারেলি ভয় লাগছে ওর এবং ইভেন এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয় হনুমান প্রচুর মারাও যায় নতুন ইনফরমেশন পাওয়া গেল ওমারের কাছ থেকে ওমার বলছে ওদের কাশ্মীরিতে কাশ্মীরে আর কি সকালে যে ব্রেকফাস্টটা হয় সেটা হচ্ছে নমকিন চায় ওটা নুন থাকে আর সাথে রুটি এ দুটো মাস্ট ওদের মানে ম্যান্ডেটারি ওরা ম্যাক্সিমাম কাশ্মীরি আর কি সকালে ব্রেকফাস্ট এটা দিয়েই হয় ওকে আর আমরা বললাম যে আমরা মোটামুটি তিনবার ভাত খাই দিনে ভাত অ্যান্ড মাছলি মাছ ফিশ যাই হোক আমি যেটা ভাবছিলাম কাশ্মীরি ওয়াজ ওয়ান খাবো তো ওমার অলরেডি কথা তুলেছে যে তাহলে তো কাশ্মীরি ওয়াজ ওয়ান খেতে হবে আর ডেফিনেটলি আমরা কাশ্মীরি ওয়াজ ওয়ান ট্রাই করব ওমারকে তো অ্যাকচুয়ালি আমার জাভেদার থেকেও ফুল লাগছে তাহলে বলে রাখি এই জাভেদ ভাই কে জাভেদ ভাই হলো সেই ব্যক্তি যার সাথে কাশ্মীরে আসার আগে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল ওভার দ্য ফোন তারই কথা ছিল কাশ্মীর ট্রিপ আমাদেরকে উনি ঘোরাবেন পুরো কাশ্মীর নিজের গাড়িতে কিন্তু আনফর্চুনেটলি উনি আসতে পারেননি কারণ ওনার কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণ ছিল তাই ফাইনালি উনি নিজের ছোটো ভাই ওমারকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন আর পুরো কাশ্মীর ট্রিপে ওমারই আমাদের সাথে ছিল সত্যি ও মন জয় করে নিয়েছে আমাদের দেখতে থাকুন প্রচুর এক্সাইটমেন্ট ওয়েট করছে কাটা শহর ছেড়ে আমরা যখন ধীরে ধীরে কাশ্মীরের দিকে এগোচ্ছি চারিদিকের প্রকৃতি লোকজন সমস্ত কিছু দেখে এক্সাইটমেন্ট লিটারেরি ধরে রাখা যাচ্ছিল না মারাত্মক এক্সাইটেড ছিলাম মন এত বেশি ভালো লাগছিল ঠিক ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না আমরা কতটা হ্যাপি ছিলাম
पहलगाम जावर पथे प्रथम जैमेर सम्मुखीन हलम जेटा उमार प्रथम जो आज पोछते लेट हो कारण जैम आल बंद रास्ता जैक ये जैम पेड़ शेषमेश पहलगाम पहुँचे गए क्यों पोचे देखते थकूँ आगे भिडियो काश्मी सत्य मन हम लोकल काश्मी प्रपार काश्मी खूब भलो है दरकार शुद्ध देखे भरसा कर इम्पोर्टेंट मन हो सब चे मजार बेपार हो चलो एखे देखते ही पार्छन जो बस सैडे एक रास्ता जा जेदी के सैडे आज से एक्चुअलि रंग सैड और जैम एड़ानर जो उमर बार बार रंग सैडे चले जा एक बार आर्मिर गाड़ी हाथों देखिए भय पे गेम तारा कर क्योंकि सरकम किस है और उमर जेहतु एखानकार लोकल और समस्त रकम किस बोझे एखानकार क्या क्यों होते तेरा निश्चिंत छम क्यों बेपार बस भलो ही लगती जो काश्मीरे इसे वेस्ट बेंगल थे एखानकार ट्राफिक रुल्स ब्रेक कर मैगी खाब कारण पहाड़े इसे एखो पर्त तो मैगी ट्राई कर मैगी खाव फ्रीज अलरेडी ढुके गए टर्च होना प्रचंड खीदे पे गे मैगी खे आबा रवना देव और उमर भाई हमारे ड्राइर आश्मी से उन्नी जल खावर खान नमकिन चाय मैं नून दे चा तो खेते चले गए पास दोकने मैगी टेस्ट करा जाए मैगी और आलुर पराठा टक दई और उमर खेल नून चा और रुटी तर आर जार्नि शुरू कर लम पहलगाम दिखे प्रथम रास्त प्रचंड परिमाणे जम छ गाड़ी खूब स्पीडे बड़ोते ही ना रीतिमत मान थेमे 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 हमारा सामने दिखे एगोल से भिडियोते बोझाई जा अच्छा ये जो रोड है ये टोल रोड है टोल रोड है अच्छा आपका भी फर्स्ट टैग लगा हुआ है गाड़ी में ये बढ़िया है एरा हे सबा काश्मीर ही लोक मैक्सिमाम ठीक है जो खूब ठंडा पड़े काश्मीरे ये जम्मू तो प्रपार्टी आ 
এরা জম্মুতে যেহেতু একটু কমফর্টেবলি কম ঠান্ডা থাকে তো জম্মুতে ওরা স্টে করে নিজেদের প্রপার্টিতে চলে আসে যখন শীত কমতে থাকে একটু একটু করে এরা আবার কাশ্মীর নিজের বাড়িতে ফিরে যায় বুঝতে পেরেছ এবার আরো একটা একটা এক্সাইটিং জিনিস আমার কাছে সেটা হচ্ছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেল এবারে আমরা টানেলে ঢুকছি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেলে ঢুকছি এই টানেলটা নতুন হয়েছে এই টানেলটা হওয়ার জন্য এখান থেকে কাশ্মীর যাওয়ার যে দূরত্বটা অনেক কমে গেছে সেনানি নাসরি টানেল ওয়ে লিমিটেড আর নাম ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ওয়েলকামস টু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টানেল ন কিলোমিটার লম্বা হবে এই টানেলটা প্রতি পদে পদে আমাদের জ্যাম আটকাচ্ছিল মারাত্মক পরিমাণে জ্যাম ছিল আমরা যখন গাড়িতে চেপেছিলাম আমরা ওমারের সাথে কথা বলছিলাম পাঁচ ছ ঘন্টার দূরত্ব ও বলেছিল কিন্তু রাস্তায় যখন বেরোলাম আমরা আর ফাইনালি যখন জার্নি কমপ্লিট করে প্যালগাম পৌঁছলাম প্রায় ন থেকে দশ ঘন্টা আমরা কারে ছিলাম মারাত্মক জ্যাম ছিল মারাত্মক লেট হয়েছিল এতটা লেট হবে আশা করিনি তবে আমাদের হাতে প্রচুর সময় ছিল তাই আমরা উপভোগ করেছি জার্নিটা পুরো দমে উপভোগ করেছি এবং রীতিমতো খুবই আনন্দ করেছিলাম আর আমরা ভাবছিলাম যে যত দেরি হয় হোক অসুবিধে নেই সমস্তটাই ভালো করে দেখতে দেখতে যাব গাড়ি করে যেতে যেতে পেহেলগাম পর্যন্ত যে রাস্তাটা ছিল পুরো রাস্তাটা ছিল যতটাই সুন্দর ততটাই রোমাঞ্চকর আর ততটাই বিপজ্জনক আমরা কখনো কখনো ভয়ও পাচ্ছিলাম রাস্তার ধারের খাদগুলোকে দেখে আবার কখনো কখনো প্রচণ্ড আনন্দ পাচ্ছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যত না ভয় পেয়েছি তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি এবং সত্যি কথা বলতে রাস্তার ধারের খাদগুলোকে দেখে আমরা ভয়টাকেও এনজয় করতে শুরু করেছিলাম একটা সময় পর
ওঠা নামা সুন্দর রাস্তা ভালো রাস্তা খারাপ রাস্তা সব রকম কিছু পার করে আরও একটা ছোট্ট টানেল পেলাম আর ততক্ষণে আমরা জানতে পেরে গেছি যে টানেলের ঠিক ওপারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে পৃথিবীর সর্ব কাশ্মীর প্রচণ্ড এক্সাইটেড ছিলাম হাসায় বলে বোঝানো যাবে না টানেল যখন পার করলাম আমরা ফাইনালি তখন চারপাশটা দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তখন অলরেডি আমরা বুঝতে পেরে গেছি আমরা পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য কাশ্মীরে এই মুহূর্তে রয়েছি ফাইনালি আমরা যখন প্যালগাম পৌঁছেছিলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা চারপাশ অন্ধকার আর আমরা ছিলাম প্যালগামের রাফটিং পয়েন্টের সামনে আমাদের হোটেলের নাম ছিল হোটেল ক্যাসেল রক যেটা আমরা অফলাইন বুক করেছিলাম আর ডিসক্রিপশান বক্সে হোটেল ক্যাসেল রকের ডিটেলিংস দেওয়া থাকবে কেউ চাইলে সেখান থেকে কন্ট্রাক্ট অবশ্যই করতে পারেন 
আর রাত যেহেতু হয়ে গিয়েছিল চারপাশ অন্ধকার এবং পাহাড়ের গায়ে খুব একটা লাইটের ব্যবস্থা ছিল না রোড লাইটসগুলো কোথাও কোথাও জ্বলছিল কোথাও কোথাও অফ ছিল তাই চারপাশটা বলতে পারি অন্ধকারই ছিল একরকম আর রাত্রেবেলা ইভেন সেখানে লোড শেডিং হয়ে যাওয়ারও একটা টেন্ডেন্সি রয়েছে এবং হয়েও ছিল কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি কারণ আমাদের হোটেলে ইনভার্টার জেনারেটার সব কিছুরই ব্যবস্থা ছিল আর সেদিন রাত্রেবেলা আমাদেরকে হোটেল ড্রপ করে দেওয়ার পর ওমারও নিজের বাড়ি ফেরেনি ও পাশেরই একটা হোটেলে নাইট স্টে করেছিল যাই হোক এবার আজকের রাতটা এখানেই রেস্ট করা হবে আর কাল মর্নিংয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ব পেহেলগাম সাইট সিন করার জন্য হোটেলে ইভেন রুম হিটার ছিল ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেটের ব্যবস্থা ছিল বাথরুমে গিজার ছিল অলওয়েজ কল অন করলেই গরম জল অ্যাভেলেবেল এত বেশি ঠান্ডা ছিল কিন্তু আমাদের হোটেল রুমে থাকতে কোনো প্রবলেম হয়নি সত্যি খুব দারুণ হোটেল ছিল হোটেল পৌঁছাতে পৌঁছাতে যেহেতু অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই খাবারের জন্য বাইরে আর কোথাও বেরোয়নি হোটেলেই বলে দিয়েছিলাম তারাই আমাদেরকে খাবার দিয়ে গেছিলো চিকেন আর রুটি চিকেনের আইটেমটার নাম ঠিক খেয়াল নেই বাকি খাবারটা খুবই টেস্টি ছিল আর সারাদিন জার্নি করার পর এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে খাওয়ার পরে সোজা বিছানায় দুচোখ জোড়ে ঘুম আসছিল পরের দিন সকালবেলায় একেবারে চোখ খুলেছে